Breaking news mga kashaded! Ready na ang new look gilas para sa isang open practice. At sa unang pagkakataon, ay makikita na finally ng sambayan ng Pilipino in flash ang new gilas lineup na binuo para sa isang ambitious bid of qualifying in the Olympics. Ito na ang composition ng gilas in the next 4 years and looking at sa 12 players ng gilas lineup ngayon, ay meron tayong nakikitang limang mga takeaways. First, ito ang unang pagkakataon na lahat ng mga best players ng Pilipinas ay nagkakasama sa gilas. From top to bottom, ay lahat magagaling at legit superstars. Kung meron mang mga magagaling na hindi nakasama sa Final 12, ay wala na tayong magagawa dyan. Dahil gusto ni Coach Tim Cohn na mag-focus sa 12 players na sa palagay ko ay ang pinaka-the best na idea ng bagong programa ng gilas. Sa ganitong paraan, ay lahat wala ng alinlangan na baka makat sa final lineup kaya kitang-kita naman sa excitement ng lahat ng mga players na all-in silang lahat. Alam kasi nila na secured na ang kanilang spot sa gilas for the next four years. Pangalawa, youth. Half of the team ay 25 years old and below, pero kahit napakabata pa nila, ay napaka-experienced player na lahat. Kagaya na lang ni Dwight Ramos, na ilang taon nang naglalaro sa national team, kasama si na AJ Edo, Carl Tamayo, Kevin Kimbao, and of course, Kai Soto. Third, ang pinakitang excitement ni Kai Soto, dahil in my own recollection, this is the first time since 2019, na sa first day pa lang ng practice ay dumating na si Kai Soto. Siguradong naintindihan ni Kai Soto at ng kanyang team, Kung gaano kalaki nang gagampan ng role niya si Gilas in the next 4 years. And in fact, merong narratives ngayon na baka si Kai Soto na ang magiging main man ng Gilas in the next 10 years or more, especially under the system of Coach Tim Cohn, na crucial ang presence ng isang big man. And so far so good, dahil mukhang sa unang sabak pa lang ng Gilas under Coach Tim Cohn, ay malaki na kaagad ang magiging role ni Kai Soto. Primarily because of the injury of his fellow big men, na sina AJ Edo at Chunmar Fajardo. Fourth, ay ang presence ng mga best PBA players. Kung noon ay kontento na ang gilas na kumuha lamang sa dalawa o tatlong PBA teams, ay malaki na ang kaibahan ngayon. Talagang kinuha lahat ng mga best players sa PBA, led by Chunmar Fajardo, the only seven-time PBA MVP, Nandiyan rin ang newest PBA Best Player of the Conference awardee na si Sergi Perez at ang face of Barangay Hinebra and former MVP na si Scotty Thompson at si Jamie Malonzo ang slam dunking guard ng Barangay Hinebra. Kasama rin si Chris Newsom, ang best player ng Meralco Bolts at ang most promising player ng TNT Katropa na si Calvin Oftana. Wala nang mga overrated players at lahat na sa kanilang peak ng kanilang PBA career. Although kasama pa si Japit Aguilar, pero hindi naman pang matagalan ang kanyang paglalaro sa gilas dahil he is no spring chicken anymore. And lastly, ay pati si Justin Brownlee ay nakuha pa ni Coach Tim Cohn. I consider it a miracle dahil alam naman nating lahat ang nangyari, yet on time ay lifted na kaagad ang kanyang suspension. In time sa first window ng FIBA Asia Qualifiers at sa pagsisimula ng gilas ay napakalaki ng gagampan ng role ni Justin Brownlee dahil alam na niya ang style ni Coach Tim Cohn at isa siyang positive influence sa team dahil para na rin siyang coach inside the floor. At lahat ng mga ito will contribute sa guaranteed success ng team going forward. At hindi rin natin kalimutan ang leadership na madadala ni Coach Tim Cohn na siyang in charge sa gilas for the next 4 years. Ito na siguro ang pinaka-challenge ni Coach Tim Cohn sa buong coaching career niya. And his biggest achievement so far ay ang pagiging Asian Games Golden Coach, something na siya lang ang nakakagawa in the last 50 years. Kaya there is no reason not to trust Coach Tim Cohn. He is the best for the job. At malaking tulong rin ang pagsamasama ng lahat ng mga basketball stakeholders. 
over and above ay ang pagsanib pwersa ni na Boss Manny V. Pangilinan at Boss Ramon S. Ang upang buuin ang best possible lineup para sa gilas for the next four years. At magsisimula na ang laban ng gilas sa pamamagitan ng isang open practice na libre para sa lahat. At sa NBA naman, it's 2024 NBA All-Star Game, East contra West. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. Ang West Squad ay nagtatampok kay Lebron James sa kanyang record na ika-20 sa paglahok ng All-Star. At 14 times na ring All-Star na si Kevin Durant at Finals MVP na si Nikola Jokic. Ang rooster ng East ay kinabibilangan ng mga stars ng Milwaukee Bucks na si Yanis Antetokounmpo at Damian Lillard, pati na rin si Tyrus Halliburton na maglalaro sa harap ng kanyang sariling mga fans sa Indiana Pacers sa kanyang unang laro bilang isang starter. At ang MVP ng laro ay bibigyan ng Kobe Bryant Trophy. Ang Eastern Conference ang nangunguna pagkatapos sa first quarter. Nagpakitang gila si Indiana Pacers guard Tyrus Halliburton sa kanyang home court sa Gainbridge Fieldhouse at nagtala siya ng kanyang unang limang three-pointers at nagbigay ito sa Eastern Conference All-Stars ng maagang pangunguna sa first quarter laban sa Western Conference All-Stars 53-47. Ang East at ang West ay nagkumbina upang makagawa ng 18 of 42 three-pointers sa unang quarter. At si Tyrese Halliburton ang nanguna para sa East sa kanyang 15 points at nagdagdag naman si Damian Lillard. Ang West ay may balancing scoring na may Kevin Durant at Shai Gilgis Alexander parihong nakakuha ng 7 points at si Lebron James, Nikola Jokic, Anthony Davis at Stephen Curry ay parihong nakakuha ng 6 points. At si Lebron James ay nagpasiklab ng isang malaking dunk sa first quarter. Si King James ay nagbigay ng statement para sa kanyang ika-20 record sa NBA All-Stars Game. At sa may 5 minutes 28 seconds ang natitira sa unang quarter, ang Los Angeles star na si LBJ ay nakakuha na isang lob mula kay Loka Doncic at tumakbo at lumipad upang gumawa ng isang slam dunk. At nagtay ito sa laro sa 29 all. Si Lebron James ay may 6 points at inaasahang maglalaro ng limited minutes dahil sa kanyang ankle injury. I won't be playing the entire game tonight for sure. I can get out there and run around with the young guys for a little bit and then shut it down at some point to give my body and my ankle, more importantly, another opportunity to rest. At yan ang sabi ni King James about 3 hours before the start of the game. Halftime, it was like, uh, halftime we were down by 18 points and we were like, uh, we were like looking at each other and, you know, kind of open hands and saying, well, we just got to go for it at this point. And that's what he meant by, you know, we told Justin, he just got to go for it. Um, you see op openings, attack, go. Um, I, I, yeah, I'd left, I lost hope all the way through there until the last, uh, what, 30 seconds or 23 seconds. I thought for sure we we're going to lose that game. So, uh. Um, but the good news is, 